প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আপনাদের সবাই কেমন আছেন জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আমি ডাক্তার হাসান শারিয়ার কল্লোল আপনারা জানেন যে নানা রোগ নিয়ে আমরা এখানে কথা বলে থাকি রোগের উপশম রোগের উপসর্গ কিভাবে বেঁচে থাকা যায় রোগ থেকে সেগুলো নিয়ে কথা বলি কিন্তু রোগ যাতে না হয় সেজন্য কিন্তু আমরা কথা বলে থাকি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেমন আজকে আমরা যে বিষয়টা ঠিক করছি সেটা ঠিক সরাসরি রোগের সাথে সম্পৃক্ত নয় বা সেটা হয়তো নিজের কোনো রোগ নয় কিন্তু সে অনেক রোগকে ডেকে আনে আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বলি সেটা হচ্ছে ওজন যখন সমস্যা অর্থাৎ ওজন যদি বেড়ে যায় বা কমে যায় তখন কি কী ধরনের সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধানগুলো কীভাবে আমরা পেতে পারি আমাদের সঙ্গে আজকে দুজন পুষ্টিবিদ যুক্ত আছেন শায়লা পারভিন পপি পুষ্টিবিদ নারায়ণগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন এবং আরেকজন অনলাইনে যুক্ত হবেন জাহিদা সুলতানা জামালপুর ডায়াবেটিস জেনারেল হাসপাতাল থেকে ডক্টর শায়লা পারভিন পপি আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করি জাহিদা সুলতানা আসলে হয়তো তাকে আমি পরিচয় করিয়ে দেব সেটা হচ্ছে যে আমরা বলছি ওজন যখন সমস্যা তো আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে ওজন কখন সমস্যা কখন ওজনটা ওজন তো সবারই আছে তাহলে ওজন কখন সমস্যা হয়ে দেখা দেয় থ্যাংক ইউ ওজন যখন ওভারওয়েট বা অতিরিক্ত থাকে সেটাও একটা প্রবলেম আবার যখন কম থাকে সেটাও একটা প্রবলেম অর্থাৎ আমাদের আইডিয়াল বডি ওয়েট মানে কাম্য ওজনে থাকতে হবে বেশি হলেও সমস্যা কম হলেও সমস্যা দুটোই সমস্যা মানে কম কত কম আর কত বেশি হ্যাঁ ওভারওয়েট এবং আন্ডারওয়েট আমরা যখন বিএমআই বলি বডি মাস ইনডেক্সটা পেশেন্টের তার যখন থার্টির উপরে থাকবে বাট ওবেস বা টোয়েন্টি ফাইভের উপরে থাকবে ওভারওয়েট তখন এটা প্রবলেম আবার আন্ডারওয়েট হচ্ছে এইটিনের নিচে থাকবে তখন হচ্ছে আন্ডারওয়েট বিএমআইটা মানে কিসের উপর ভিত্তি করে বিএম বিএমআইটা হচ্ছে তার ওজন এবং উচ্চতা তার ওজন কত সেটাকে আমরা উচ্চতা দিয়ে ভাগ করে যে যেটা বের করি মানে উচ্চতা বের করে আমরা মিটার পার স্কোয়ার দিয়ে আর ওজনটা কেজিতে থাকবে ওজন এবং ওজনের সঙ্গে শুধু ওজনটা না ওজন এবং উচ্চতা এই দুটোর সাথে সমন্বয় করেই আসলে এটা ঠিক করা হয় আচ্ছা তার মানে যদি একটা নির্দিষ্ট ওজনে কম হয় তাহলে এটাও খারাপ আবার যদি বেশি হয় সেটাও খারাপ সেটাও খারাপ আচ্ছা তো একটু এবার যদি বলেন যে ওজন যদি বেশি হয় তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে ওজন বেশি হলে আমরা বলি যে ওজন অতিরিক্ত ওজন মানে ওজন বেশি এটা হচ্ছে সব রোগের মা মাদার অফ অল ডিজিজ বলা হয় মানে অতিরিক্ত ওজন থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ হয়ে থাকে যেমন মেটাবলিক সিনড্রোম মেটাবলিক সিনড্রোম থেকে হার্টের বিভিন্ন সমস্যা কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ হাই প্রেশার বা হাইপার টেনশন তারপরে হচ্ছে অতিরিক্ত ওজন থাকলে তার ডিপ্রেশন থাকে সবসময় মেন্টালি ডিস্টার্ব থাকে মেজাজ খিটখিটে থাকে হুম তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কিডনি জনিত প্রবলেম হয় লিভার জনিত প্রবলেম হয় এগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত ওজনের কারণেই হয়ে থাকে ডায়াবেটিস হার্ট ডিজিজ হাই প্রেশার কিডনি লিভার ইচ অ্যান্ড এভরিথিং তারপরে স্টোন অনেকগুলা মানে ওজন বেশি থাকলে আমাদের আমরা বলি যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সব জায়গায় কোনো না কোনো প্রবলেম হতে পারে এটা তো গেলো বেশি ওজন থাকার জন্য কিন্তু ধরেন ওজন যদি কম হয় কম হয় তো ভালো কিন্তু কতটা কম হলে খারাপ এবং কম যদি হয় তাহলে কি সমস্যা হতে পারে কম হলে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয় তার যদি আন্ডার নিউট্রিশন থাকে কম ওজনের পেশেন্টদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হয় সবার আগে হচ্ছে তারা ম্যাল নিউট্রিশনে ভোগে বিভিন্ন খাবারের ডেফিসিয়েন্সি হয় যেহেতু তারা কি কারণে আসলে কম ওজন হয় সেটা হচ্ছে আগে ইনভেস্টিগেশন করতে হয় যে তার ওজনটা কেন কম কি রোগের কারণে কম এটা কি শুধু খাবার থেকে কম খাচ্ছে সেটা নাকি বিভিন্ন ডিজিজের কারণে ওজনটা কমছে যেমন আইবিএসের প্রবলেম থাকলে ওজন কমতে পারে যাদের ম্যাল অ্যাবজরপশন হয় ম্যাল নিউট্রিশন থাকে তাদের ওজন কম থাকে ম্যাল নিউট্রিশনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ডেফিসিয়েন্সি হইতে পারে যেমন প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশন থাকলে তার ওজন কমতে পারে তারপরে প্রোটিন এনার্জি ম্যাল নিউট্রিশনের মধ্যে দুইটা থাকে একটা ম্যারাসমাস একটা কোয়াশিয়ার কর দুইটা ডিজিজ হয় দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ওজন কম থাকে মাসেল স্ট্যান্টিং হয় হ্যাঁ তারপরে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন মিনারেল ডেফিসিয়েন্সি থাকে ওজন কম থাকলে যেহেতু সব খাবার খেতে পারে না বা ঠিক মতো অ্যাবজরপশন হয় না ডাইজেশন হয় না এই কারণে বিভিন্ন ধরনের ম্যাক্রো এবং মাইক্রোনিউট্রিয়েন ডেফিসিয়েন্সি হয় যেমন যদি ম্যাক্রোনিউট্রিস ডেফিসিয়েন্সি হয় প্রোটিন এনার্জি ডেফিসিয়েন্সি হয় সে ক্যালোরি কম পাইল কার্বোহাইড্রেট কম খেলো প্রোটিন কম খেলো তখন তার এগুলোর অভাবে সমস্যা হবে প্রোটিন কম খেলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে তারপরে হচ্ছে তার মাসেল স্ট্যান্টিং হবে তার হাইট বাড়বে না রোগ এই ধরনের সমস্যাগুলো হতে থাকবে 
তারপরে হচ্ছে ধরেন বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ভিটামিন এবং মিনারেল ডিফিসিয়েন্সি হবে যদি সে ঠিকমতো খাবারগুলো গ্রহণ না করতে পারে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন যেন যেমন ভিটামিন এ যদি না খায় তার বিভিন্ন ধরনের চোখের সমস্যা হবে রাত কানা থেকে শুরু করে জেরোপথেলমিয়া বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তারপরে হচ্ছে ভিটামিন ডি এর অভাবে ছোটদের রিকেটস হয় হাড় দাঁতের গঠন ঠিকমতো হয় না বড়দের অস্টিওমেলেশিয়া হয় বয়স্ক লোকদের দেখা যায় যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস হয় বিভিন্ন হাড়ের এবং দাঁতের সমস্যা লেগেই থাকে তো এই এখানে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি রিলেটেড যেমন ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার যদি সে ডায়েট থেকে না পায় তখন ক্যালসিয়ামের অভাবে এই যে হাড় দাঁতের গঠন হয় না এবং এই ক্যালসিয়াম শোষণে হেল্প করা হচ্ছে ভিটামিন ডি তো দুইটাই কম্বাইন্ডলি যদি ডেফিসিয়েন্সি হয় তার এই ধরনের সমস্যাগুলো হচ্ছে হাড় দাঁতের গঠন হচ্ছে না সমস্যা হচ্ছে যদি খাবার থেকে সে আয়োডিন না পায় কম ওজনের যারা খেতে পারে না ঠিক মতো আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সির কারণে থাইরয়েডের সমস্যা হয় হাবা গোবা হচ্ছে বাচ্চারা তারপরে ধরেন যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হলে অ্যানিমিয়া হচ্ছে রক্তশূন্যতা হচ্ছে রক্তশূন্য যদি রক্তশূন্যতা হয় তাহলে তার এমনি খাবারের রুচি কমে যায় রক্তশূন্যতা হলে মেজাজ খিটখিটে থাকে হাত পা ঝিমঝিম করে মাথা ঘুরায় তার এই কারণে তখন ওই যে ওজন কমের কারণে এই রক্তশূন্যতাও হচ্ছে তার খাবার থেকে নিতে পারছে না যেহেতু আয়রনটা তারপরে ধরেন আরও সেলেনিয়াম তারপরে জিঙ্ক এই ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট যদি সে না পায় তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে জিঙ্কের অভাবে তার হাইট বাড়বে না রুচি কমবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমবে মানে আসলে খাবারের নানা ধরনের উপাদানের ঘাটতির কারণে নানা ধরনের সমস্যা হতে পারে তার মানে খাব ওজন বেশিও যেমন একটা খারাপ আবার ওজন যদি খুব কম হয় বা পুষ্টিহীনতা দেখা যায় সেটাও কিন্তু খুব খারাপ আমাদের সঙ্গে জাহিদা সুলতান যুক্ত হয়েছেন জাহিদা সুলতান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি জামালপুর থেকে যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা আলোচনা করছিলাম ওজনটা কখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় বেশি ওজন কম ওজন এগুলো নিয়ে আপনার কাছে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এখন তো শুধু দেখা যাচ্ছে বড়দেরই যে ওজনের সমস্যা সেটা না বাচ্চাদেরও আসলে এটা একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং বিশেষ করে আমাদের যারা অ্যাডোলেসেন্স এজ গ্রুপের যে বাচ্চারা আছে বা তার চেয়েও ছোট যারা আছে তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মানে ওবেসিটিটা একটা মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওজন বেশি হলে কি সমস্যা কোনো জি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাকে যুক্ত করার জন্য জি বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের চাইল্ড অবিস চাইল্ডহুড অবিসিটি বা চাইল্ড অবিসিটি আমরা খুব বেশি দেখতে পাই এবং সেটা টিনেজার গ্রুপ মানে আর কি তার মানে 9 বছর থেকে নট অনলি অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড 9 বছর থেকে শুরু করে 25 বছর অ্যাডাল্ট পিরিয়ড পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই সমস্যাগুলো পেয়ে থাকি তো চাইল্ডহুড অবিসিটির ক্ষেত্রে যেটা অসুবিধা হয় এই বাচ্চাগুলো যদি অ্যাডাল্ট পিরিয়ডে যেতে যেতে তার অবিসিটিটা না কমাতে পারে মানে অতিরিক্ত ওজন থাকলে সেটা যদি সে না কমাতে পারে তাহলে যে অসুবিধাটা হয় সেটা হচ্ছে ইন ফিউচারে তার ডায়াবেটিস হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেড়ে যায় এবং এই সমস্ত বাচ্চার কিন্তু ইমিউন সিস্টেম খুবই দুর্বল থাকে তারা খুব মোটা থাকে স্বাস্থ্যগত ভাবে আমরা দেখে ভাবি যে মোটা স্বাস্থ্য ভালো সুন্দর দেখতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার ইমিউন পাওয়ার খুবই কম থাকে তখন দেখা যায় সে নানাবিধ রোগে কিন্তু আক্রান্ত হচ্ছে লং টার্ম ডিজিজের মধ্যে ডায়াবেটিস হতে পারে এবং এমনকি এই চাইল্ডহুড অবিসিটি মানে ছোট বাচ্চাদের অবিসিটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই সমস্ত বাচ্চাদের ব্লাড প্রেশারও আমরা বেশি পেয়ে থাকি ফ্যাটি লিভার গ্রো করছে একেবারে কম বয়সে একটা বাচ্চা এগারো বছর বয়স দশ বছর বয়স বয়স অথচ তার ফ্যাটি লিভার গ্রো করছে এগুলো কিন্তু অতিরিক্ত ওজন জনিত কারণেই এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমি মনে করি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অ্যাকচুয়ালি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা তো বাচ্চাদেরকে কোনো খোলা মাঠ দিতে পারছি না সেক্ষেত্রে যার যতটুকু জায়গা আছে বাচ্চাদেরকে যদি আমরা একটু খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলি ইনডোর গেমস গুলো সেটা আমরা আসলে অনেক বেশি বাচ্চার ডিভাইস অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে আমরা এই ডিভাইস অ্যাডিকশনটা কমিয়ে আমরা যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তাদের বাড়াতে পারি তাহলে কিন্তু এই চাইল্ডহুড অবিসিটিটা কমানোর অনেক মানে একটা সহজ উপায় জি অনেক ধন্যবাদ আমরা একটা ধারণা পেলাম যে বাচ্চাদের ওবেসিটি বা স্থূলতা কিভাবে ক্ষতি করছে শালা পারভিন আপনার কাছে আবার একটু ফিরে আসি সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এতক্ষণ শুনলাম যে বাচ্চাদের কিভাবে ওবেসিটি বা এগুলো হচ্ছে আমরা কিভাবে কমানো যায় সেটা নিয়ে হয়তো আরও একটু বিস্তারিত বলবো আর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা আমার মনে হয় যে প্রেগনেন্সি অর্থাৎ আমাদের যখন মায়েরা গর্ভাবস্থায় যাচ্ছেন সে সময় একটা ওজন যুক্ত হচ্ছে এই ওজনটা তারপরে দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা আর কিন্
प्रेगनेंसी ते आम्रा प्रथमी मायर बहुत टा तार ओजोन उच्चता तार माने प्रेगनेंसी शता अदर्स कुने रिलेटेड डिजीज आसे की ना देखे नहीं शे उन्हों चाहे उन्हों डिजीज बोलते माने तो प्रेगनेंसी तो अनेकर डायबिटीज थकते पड़े हाई प्रेशर थकते पड़े तार पड़े होच्छे हार्टेस समस्या थकते पड़े तार रक्त शून्यता थकते पड़े कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी थकते पड़े सब कुछ तो देखे तार पड़े तार ओजोन टा देखी जो दी देखी जो ओजोन बेशी शे क्षेत्रे अम्रा दश के जी मतो ओजोन बढ़ाई आ जो दी देखी तार ओजोन कम तो खुन अम्रा पौन रोके जी पोजोन तो ओजोन बढ़ाई अच्छा तब मैं उसे एमनी तो किचुटे ओजोन बेशी होय प्रेगनेंसी शो में तो ओजोन बढ़ गई शेता ही शाबाबी एक क्षेत्रे नोटिस करता है जेते बच्चा ओजोन बढ़े मायर ओजोन टा ना बढ़े एवं मायर जेते कुन धोने डेफिशिएंसी जेट ना करे जेतु माँ जा खाच्चे उखान थी के बच्चा टा वही न्यूट्रिएंट गुला पाच्चे एक कारणे हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम आपने पूरी चीज़ दी प्रश्नों की कोरन आमी सभी हाथ चुन का ना उत्तर आते क्यों बोलते हैं जी की जानते चलते हैं हमार माने पीसीओडी प्रॉब्लम तो माने वो जो उन्हें बेशी जी किसूती माने वो जो उल्टा कंट्रोल करते बात होती ना जी अर्थात आपने जानते चलते हैं कि भा� मेन प्रॉब्लम होती है ओजोन टा मतलब पीसीओडी पेशेंट दे शोभा रखे वेट मैनेजमेंट करता होगा तार लाइफस्टाइल ठीक करता होगा लाइफस्टाइल ठीक करा जोनों ताकि डाइटरी जे मैनेजमेंट शेटा करता होगा मतलब खाबर ही शब्दा खाबर ही शब्दा तार ओजोन उच्चता बॉयोश फिजिकल एक्टिविटी ये शॉप किचु � माने कोमी है कोमी है तार ओजन टा एकदम काम हो जाने नहीं आशी ये डाइटेर साथे शुद्ध डाइट करले हो बे ना तक एक्सरसाइज करते हो बे एक्सरसाइज उस सेम थर्टी मिनट्स दे स्टार्ट को लम ग्रेजुअली अमरा इटेके टू टू थ्री टाइम्स कोडी ग्रेजुअली प्रतिदिन फाइव मिनट्स कोडे बाराई फिजिकल ए आर ड्रग किचु माने डॉक्टर रा दिए था के गायनोकोलोजिस्ट जारा तारा जी ड्रग लगाए माने उन्हें जो रोग पीसीओ शेटर शेटर जोन में जो चिक हाँ है मेडिकेशन टार की तो पीसीओ डी तो डाइट एवं मेडिकेशन दुई टेल लग बे लाइफस्टाइल मैनेजमेंटर में उधे तो अब उसे तो शेयर टा गायनोकोलोजिस्ट शोना प आमदे ये पेशेंट बोले से तार ओने कोजन तो आमदे रोजन तो एक दिने बार है ना ताहोले एक दिने कुम भी हो ना किचु दिन लेगे थकते हो बे शे जोखन फॉलो अपे थक बे किचु दिन लेगे थक बे अमरा तो ग्रेजुअली कम है जब ना मैं जो दे आठ रोशे कलर दे स्टार्ट कोडी इटा कैसे स्थित में शोलो शो दिन चौदो विभिन्न मेनू चेंज करे करे जाते डाइट एक घी ना लगे बैलेंस डाइटर माध्यम में करते पड़े बैलेंस डाइटर माध्यम में आम्रा तारों चुन टको मागो एक क्षेत्र तार कोन साइड इफेक्ट होगा ना तब मनोचे आमल मनोहर जी शे एक चुन पुष्टि विदर परामर्शो नीले संभव तो सब चे भालो एवं शे शे नियो मनु जाए जो दिवनी च तो आमार बॉयस होलो बहान न बहुत तो और ओजोन होलो ओनो शूट करके जी बास शूट करके जेल को जी आ तो आमी ओजोन कोमान और जुन्नो की की खावार पेते पारी कि मैडम एक बात पे जानते हैं हाइट अच्छा उच्चता को तो आपने उच्चता टक गुरुत्व पुनो उच्चता पांच फीट साढ़े पांच फीट साढ़े पांच फीट पांच फीट छह इंच ओके पांच फीट छह इंच उच्च होता है ना उन्नत शत्रु की जीवन जोन बार नौ बच्चर बॉयस उन्हें फैटी लीवर ग्रेड वन फैटी लीवर टीने मोन हमारे एक तो बीस तारीख तालु चुना करा दौर का चिकन फैटी लीवर नहीं अनेक धोने समस्या से फैटी लीवर ग्रेड वन की खोती कर की ना तार पर आपने जो दी उन्हर तो टा तो उन शुद्धतर तो बेशी उनार 62 थे के 65 बर मोते थकते होंगे हाइट उन्हें जाए आर बाउन नवोच्चो जी है तो 
ওনাকে এই ক্ষেত্রে যেটা করতে হবে কি কারণে ফ্যাটি লিভার হয় সেটা আগে জানতে হবে যে আমার ফ্যাটি লিভার কেন হলো ফ্যাটি লিভার আমাদের ডায়েট যে যে কারণে হয় ডায়েট জনিত যে প্রবলেমটা হয় সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট খেলে এবং অতিরিক্ত ফ্যাট জাতীয় খাবার খেলে ফ্যাটি লিভারটা হয় যেমন অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট বলতে ভাত বেশি খেলে রুটি বেশি খেলে বেকারির আইটেম যেগুলো আছে যেমন কেক পেস্ট্রি বন রুটি পাও রুটি কেক এগুলো বেকার আইটেম বেশি খেলে চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খেলে যেমন চিনি গুড় মধু মিষ্টি তারপরে বিভিন্ন ধরনের কোল্ড ড্রিঙ্কস যেগুলোতে চিনি থাকে তারপরে জুস প্যাকেট জাত জুস সোজা কথা চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খেলে মানে সরল শর্করা যেটা সিম্পল সুগার এটা বেশি খেলে ফ্যাটি লিভার ডেভেলপ করে আর হচ্ছে ফ্যাটযুক্ত খাবার যেগুলো যেগুলো হচ্ছে ট্রান্স ফ্যাট স্যাচুরেটেড ফ্যাট তারপরে তেলে ভাজা খাবার যেগুলো সমুচা সিঙ্গারা পুরি লুচি পরোটা এই ধরনের খাবারগুলো তার ডায়েট থেকে রেস্ট্রিক্টেড থাকবে আর হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি লিভারের জন্য তাকে খাবারের মধ্যে যেটা লো ক্যালোরি সেটা ইনটেক করতে হবে তাকে ব্যালেন্স ডায়েটে নিতে হবে আমরা শুধু তার ওজন উচ্চতা অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেটটা দিব পরিমাণ মতো প্রোটিন দিব পার কেজি বডি ওয়েট অনুযায়ী ফ্যাটের মধ্যে ভালো মানের ফ্যাট দিব তেলের পরিমাণটা কমাবো তার যদি ষোলোশো ক্যালোরি আসে ফোর টি স্পুন তেল খাবে ভালো মানের তেল খাবে সানফ্লাওয়ার অয়েল বা অলিভ অয়েল বা রাইস ব্রান অয়েল তারপরে হচ্ছে গিয়ে তার খাবারে ফাইবারের পরিমাণ বাড়াইতে হবে ফাইবারের মধ্যে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি টক জাতীয় ফল আর মিষ্টি ফলটা সে অ্যাভয়েড করবে কারণ মিষ্টি ফল বেশি খেলেও ফ্যাটি লিভারের গ্রেডটা বাড়ে আমরা কিন্তু শুনিনি যে তার অন্য কোনো কোমরবিটি আছে কিনা হয়তো ডায়াবেটিসও থাকতে পারে অন্য কিছু থাকতে পারে সেটার সাথে এই ক্ষেত্রে মিষ্টি ফল বেশি খেলেও কিন্তু ওই যে এটা যেমন গ্রেড ওয়ানে আছে তার এটা তো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে গ্রেড টু গ্রেড থ্রি তো এই ক্ষেত্রে সে যদি আগে থাকতেই সচেতন হয়ে যায় একটা ব্যালেন্স ডায়েট করে একটা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেয় তাহলে কিন্তু এই যে এখন গ্রেড ওয়ান এসে এটি কিন্তু আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যেতে পারে আর মেডিকেশন তো ডাক্তাররা দিয়েই থাকে ফ্যাটি লিভারের বিভিন্ন ওষুধপত্র চিকিৎসা তো ডাক্তারের পরামর্শ নিবে আর কি দর্শক আমার তো একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে এসে হয়তো আর একটু আলোচনা করবো দর্শক আপনি নিশ্চয়ই আপনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন তো আমরা একটা ছোট বিরতি যাচ্ছি ফিরে এসে আমরা পুষ্টি বিষয়ক এবং ওজনের সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় এগুলো নিয়ে আর জামালপুর থেকে যুক্ত হয়েছে জাহিদা সুলতানা জাহিদা সুলতানা আপনার কাছে ফিরি সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে ওজন বেড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে হরমোনের সমস্যাটা থেকে থাকে অনেকের তো যাদের হরমোন জনিত সমস্যা আছে তারা আসলে কিভাবে ওজন কমাবেন জি হরমোনের সমস্যার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখে থাকি সেটা হচ্ছে হাইপোথাইরোডিজম মানে থাইরয়েডের যে সমস্যাটা থেকে থাকে সেটা থেকে যে ধরনের ওজন বেড়ে যায় সেটাকে আমরা বলে থাকি হাইপোথাইরোডিজম আর ইনসুলিন রেজিস্টেন্সও কিন্তু একটা ব্যাপার ইনসুলিন হরমোনের ইম্ব্যালেন্সের জন্য ওজন বেড়ে থাকে যেমন একটু আগে একটা কোয়েশ্চেন ফোন দিয়েছিলেন যিনি বলছিলেন যে তার পিসিওডির সমস্যা আছে পিসিওডির সমস্যার যাদের থাকে তাদেরও কিন্তু ইনসুলিন হরমোনের সমস্যা থাকে ইনসুলিন হরমোনটা তাদের বডিতে রেজিস্টেন্স থাকে তো রেজিস্টেন্স থাকলে যেটা হয় এটা ফ্যাটটা অ্যাকোমেলেট হতে থাকে এই ইনসুলিনটা যেটা গ্লুকোজটাকে বডিতে কাজে লাগানোর কথা সেই জায়গাটা কাজে লাগতে পারে না এবং হাইপোথাইরিজমের বেলায় যেটা হয়ে থাকে এই সমস্ত পেশেন্টদের তাদের মেটাবলিক রেট খুবই স্লো থাকে মেটাবলিজম স্লো থাকে মেটাবলিজম স্লো থাকার অর্থ হলো আপনি যে খাবারটা খাবেন সেই খাবারটা আপনার বডিতে কত দ্রুত কাজ করবে এবং কত দ্রুত এনার্জি দিবে তো ওদের দেখা যাবে যে আপনার বডিতে সে কাজ করবে কিন্তু এনার্জি আপনাকে ঠিকই দিবে কিন্তু হচ্ছে সেটার সেই প্রসেসিংটা প্রক্রিয়াটা খুব স্লো থাকে ধীর থাকে যার ফলে তাদের ওজন বাড়তে থাকে ইনসুলিন যাদের রেজিস্টেন্স থাকে বা যাদের হাইপোথাইরিজম থাকে তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই খাবারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যাক্ট তাদেরকে ওজন কমানোর জন্য আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি যাতে বাড়ে তার মানে হচ্ছে তার বডিতে যাতে ইনসুলিনটা বেশি বেশি কাজে লাগতে পারে এবং তার মেটা যাদের হাইপোথাইরিজম আছে তাদের যাতে মেটাবলিক রেটটা বাড়তে পারে সেই জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডায়েটের পাশাপাশি এবং ডায়েটের ক্ষেত্রে এমন সমস্ত খাবার খাওয়া বিশেষ করে হাইপোথাইরিজম যাদের আছে যে খাবারগুলো তার হাইপোথাইরিজমের সমস্যা তৈরি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো ক্রুসিফেরাস ভেজিটেবলস 
যেগুলো যে এখন শীতকালীন যে সবজিগুলো আছে যেমন ফুলকপি বাঁধাকপি ব্রোকলি এই মুলা এই জাতীয় সবজিগুলো বুকে আমরা বলে থাকি ক্রুসিফেরাস ভেজিটেবলস যেটা তার থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোনটাকে বাধাগ্রস্ত করে হরমোনটা সঠিক ভাবে কাজ করতে পারে না সেই জন্য হাইপোথারিজম যাদের আছে তাদেরকে বলবো যে আমরা এই সবজিগুলো যেন অ্যাভয়েড করে পাশাপাশি যাদের আমরা পিসিওডি পেয়ে থাকি কিংবা ডায়াবেটিস যাদের থাকে তাদেরও ইনসুলিন রেজিস্টেন্স থাকে ডায়াবেটিক অবিক্স পেশেন্ট যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস যেন তারা বেশি পরিমাণে খায় কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার যেন পরিমাণে কম খায় রিফাইন্ড সুগার অ্যাভয়েড করাটা সর্বোত্তম একটা ওয়ে আর যত বেশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খাবে এবং প্রোটিন যুক্ত খাবার বেশি খাবে তত তার স্যাটাইটি ফিল হবে দেখা যায় যারা অবিস পার্সেন্ট থাকে তাদের কিন্তু প্রচুর ক্ষুধা লাগে এবং তাদের একটা ক্র্যাভিটি কাজ করে খাবারের ব্যাপারে তো যত বেশি প্রোটিন যুক্ত খাবার খাবে তার খাবারের ক্র্যাভিটিটা কম কাজ করবে স্যাটারিটি ফিলটা বেশি হবে তখন স্বাভাবিক ভাবে তার অন্য এক্সট্রা খাবার যেটা হচ্ছে আমরা সকালে নাস্তা খাওয়ার পরে একটু মিড ডাম স্ন্যাক্স একটু ভাজা পোড়া খেয়ে ফেলছি বিকেলের স্ন্যাক্স একটু এই ধরনের খাবার ভাজা পোড়া জাতীয় খাবার খেয়ে ফেলছি এই খাবারগুলো খাওয়ার প্রবণতা তার কমে যাবে তখন তার জন্য ওজন কমানোটা সহজ হবে এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা করে আমাদের বডি থেকে ফ্রি রেডিকেস বা আমরা যখন আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রকমের টক্সিক সাবস্টেন্স তৈরি হয় বা বিষাক্ত পদার্থ তৈরি হয় এই যত বেশি হচ্ছে ভিটামিন এবং মিনারেলস যুক্ত খাবার সে খাবে তার বডি থেকে এগুলো ডিটক্সিফাইং এজেন্ট হিসেবে এই ফ্রুটস ভেজিটেবল গুলো কাজ করবে এবং তার শরীরকে দেখা যাবে যে অন্যান্য যে হরমোন গুলোর ইম্বালেন্স ছিল সেগুলোর কার্যক্ষমতাটাকে বাড়িয়ে দিবে এই জন্য যারা অনেকে বলে থাকে যে আমার হাইপোথারিজম আছে আমার ওজন কমানোটা খুবই কঠিন বা আমার ওজন কমে না আসলে কথাটা ঠিক না যখন সে একটা রুলস এর ভেতরে চলবে এবং এই ধরনের নিয়মগুলো মানবে তখন ঠিকই কমবে জি অনেক ধন্যবাদ আপনি খুব সুন্দর করে বলেছেন আরেকজন দর্শক আছেন আমি একটু প্রশ্ন নেই হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আপনি কোথা থেকে বলছেন আমি পাবনা সাতিয়া থেকে বলছি ইসলাম স্যার জি সাইলানা জি কি জানতে চাচ্ছিলেন বলুন স্যার আমার এক বছর হলো মানে আমার মেস 11 মাস বয়স তার চলতেছে আমার ওজনটা অনেক বেশি জি স্যার হইছে ওন ओजन कम उत्तर दी प्रश्न कर कथा केटे केटे बुजते बेसि <laughs> डिफिसियक्ष्य फलो करते 
তার ক্যালোরি ওইভাবেই হিসাব করে দিব স্টার্টিং এ যদি আমি তাকে 2000 ক্যালোরি দেই ওটাকে গ্র্যাজুয়ালি একটু কমাইতে হবে 1800 দিন deficiency না হয় কারণ তার থেকেই ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি আয়রন এগুলো বাচ্চার কাছে যাবে আর তার বাচ্চা তো সাপ্লিমেন্টারি খাবে সাথে বুকের দুধ থেকেও তো পাবে এই জিনিসগুলো তো তাকে তার খাবারের তালিকায় অবশ্যই দুধ রাখতে হবে প্রতিদিন একটা করে ডিম রাখতে হবে যাতে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি না হয় তারপরে হচ্ছে তার সবুজ শাকসবজি এগুলো বেশি করে খেতে হবে ফাইবার যুক্ত খাবারটা বেশি করে খাবে আর হচ্ছে প্রোটিন তার প্রোটিনটা একটু বাড়িয়ে খেতে হবে পার কেজি বডি ওয়েট হচ্ছে 2 মানে 2 কেজি মানে এক্সট্রা খেতে হবে আর কি তো প্রোটিন একটু বাড়িয়ে খেতে হবে আর কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে ফেলতে হবে এই ক্ষেত্রে মানে এটা হচ্ছে আমরা ক্যালোরি হিসাব করে দেই যেমন 2000 ক্যালোরি দিয়ে সে তার যদি একটা ডায়েট চার্ট করি সে প্রথমে তিনটা রুটি খেলো সাথে ডিম শাকসবজি বেশি 3 ঘন্টা পর পর অল্প অল্প করে খেতে হবে যাতে তার ব্যালেন্স ডায়েট ঠিক থাকে এবং তার যাতে ভিটামিন মিনারেল এগুলো ডেফিসিয়েন্সি না হয় তিন ঘন্টা পর একটা স্ন্যাকস খেলো সে বাদাম খেলো কাট বাদাম বা চিনা বাদাম তারপরে টক জাতীয় ফল খেলো মিষ্টি ফলটা কম খাবে দুপুরে ভাতের পরিমাণটা তার কমাতে হবে ভাত মানে বেশি খেলে তো এটা তো কার্বোহাইড্রেট ওজন বাড়বে সেই ক্ষেত্রে সে আড়াই তিন কাপের বেশি ভাত খাবে না মাছ মাংস সে একটু বাড়িয়ে খাবে তিন চার পিস মাছ বেশি খাবে মাংসটা একটু কম খাবে শাকসবজি বেশি খাবে ডাল পরিমাণ মতো খাবে বিকালে একটা স্ন্যাকস খাবে দুধের তৈরি একটা খাবার অবশ্যই চিনি ছাড়া চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবারটা তাকে অ্যাভয়েড করতে হবে সম্পূর্ণভাবে যে বাচ্চা বুকে দুধ খাচ্ছে এর জন্য যে আমি একটু বেশি খাবো সেই বেশি খাবারের মধ্যে যাতে চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার আর হচ্ছে তেলে ভাজা খাবার অতিরিক্ত ফ্যাট যুক্ত খাবার না থাকে আর হচ্ছে রাতে তাকে ভাত বা রুটি যেইটাই খাবে পরিমাণ মতো সাথে মাছ মাংস ঠিক মতো নিতে হবে তিন চার পিস করে ডাল খেলো সবজি খেলো সবার আগে আবার দুধ খেলো এইভাবে সে দিনে দুই থেকে তিনবার দুধ খাবে বা টক দুই খাবে মিষ্টি দুই খাবে না আর হচ্ছে গিয়ে তিন ঘন্টা পর পর পরিমাণ মতো সে খাবারটা খাবে আর অবশ্যই এক্সারসাইজ করতে হবে তাকে তাকে একটা টাইম বের করে তিন বেলা অথবা দুই বেলা হাঁটতে হবে শুধু হাঁটবে সমান জায়গা ধরে কিছুটা ওজন কমার পরে সে হয়তো ব্যায়াম করতে পারবে আর নিশ্চয়ই আমাদের দর্শক শুনছেন আপনি একটা লম্বা চার্ট আসলে বললেন আমাদের মানে হয় কি এই ধরনের রোগীরা কি করে বাচ্চার কেয়ার করতে করতে হয়তো দুই বেলা খেলো দুই বেলায় দুই প্লেট করে ভাত খেলো তখন দেখা যাচ্ছে কম উনি ভাবছেন যে উনি তো কমই খাচ্ছেন মাছখানে সে বিস্কিট খেলো বনরুটি খেলো পাউরুটি খেলো চিনি দিয়ে চা খেলো তখন বলতেছে যে আমি তো কম খাচ্ছি কিন্তু আমার তো মানে ওজন কমতেছে না আসলে এমন জিনিস খাচ্ছেন যেটা তো ওজন বাড়ছে এই কারণে তাকে হচ্ছে প্রোটিন ঠিক রেখে ফাইবার বেশি রেখে কার্বোহাইড্রেট কমিয়ে চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দিয়ে ফ্যাট যুক্ত খাবার বাদ দিয়ে তিন ঘন্টা পর পর যদি একটা গ্যাপ দিয়ে দিয়ে খায় তাহলে সে চাইলেও ভাত বেশি খেতে পারবে না কারণ সকাল আর দুপুরে মাছখানে যদি একটা স্ন্যাকস খায় বাদাম খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরা থেকে সে এক মুঠ বাদাম খেলো সাথে টক ফল খেলো সেই ক্ষেত্রে দুপুরে কিন্তু তার ভাতের পরিমাণটা কম হবে আবার যদি এই বিকালে একটা কিছু খায় বিকালে অনেক অনেক কিছুই খায় না রাতে গিয়ে আবার বেশি করে ভাত খেয়ে ফেলে বিকালে একটা স্যুপ খেতে পারে দুধের তৈরি একটা খাবার টক দুই খেতে পারে তাইলে কিন্তু ওইটার সাথে ওটস কর্নফ্লেক্স অ্যাড করতে পারে তাহলে অনেকক্ষণ ক্ষুধাও লাগলো না ওজন কমিয়েছেন বিশেষ করে নায়িকা নায়ক ওনারাও এগুলো দেখে মানে আমরা দেখেছি তো এর পরে দেখা গেলো সবাই কিটো ডায়েট করা শুরু করলো কিটো ডায়েটটা আসলে কতটা ভালো কতটা খারাপ মানে আসলে কি আপনারাও কি পুষ্টিবিদরাও কিটো ডায়েট সাজেস্ট করেন কিনা অসংখ্য ধন্যবাদ এইরকম হাইপ একটা কোশ্চেন করার জন্য যেটা নিয়ে আসলে মোস্ট ডিমান্ডিং একটা কোশ্চেন কিটো ডায়েট অ্যাকচুয়ালি আমরা বলে থাকি আমরা যখন ফুড সায়েন্স করেছি এটা এপিলেপটিক ডায়েট মানে হচ্ছে মৃগি রোগীদেরকে দেওয়া হয় স্পেশালি এটা মৃগি রোগীদের জন্যই ডায়েটটা যেখানে কার্বোহাইড্রেট একেবারে কমিয়ে ফ্যাট এবং প্রোটিনের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু আমরা এই ধরনের আমরা যারা পুষ্টিবিদ হিসেবে কাজ করি তারা এই ধরনের ডায়েট গুলো প্ল্যানিং গুলোকে অ্যাভয়েড করি কারণ হচ্ছে এই ডায়েট প্ল্যানিং গুলো অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হচ্ছে যদি কেউ করতেও চায় একজন ডক্টর এবং একজন ডায়েটিশিয়ানের সুপারভিশনে রেখে তারপরে হচ্ছে এই ধরনের ডায়েট গুলো করতে হয় প্রথম কথা এগুলো সবাই ইউটিউব দেখে দেখে নিজেরা নিজেরা করছে পেশেন্ট ডক্টরের সাথে বা ডায়েটিশিয়ানের সাথে কারোর সাথেই কোনো রকম পরামর্শ করেন না দ্বিতীয় কথা হচ্ছে উনি যখন বাসায় ডায়েটটা করছেন কত পার্সেন্ট ফ্যাট আর কত পার্সেন্ট কার্বোহাইড্রেট নিতে হবে সেই রেশিও কিন্তু ওনার ঠিক থাকবে না 
আর তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই ধরনের ডায়েটে খুব ড্রাস্টিক্যালি ওজন কমে যায় এবং অনেক নিউট্রিয়ান ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হয় এরকম আমরা অসংখ্য পেশেন্ট পেয়েছি যারা ইউটিউব দেখে কিটো ডায়েট করে অসুস্থ হয়ে আমাদের কাছে এসছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা কিটো ডায়েটে আমি যেটা পেয়েছি যে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি খুব বেশি হয় মারাত্মক ভাবে আয়রনের লাইভেলটা হিমোগ্লোবিন লাইভেলটা কমে যায় তো এই জন্য এই যে নিউট্রিয়ান ডেফিসিয়েন্সি হয় এই জন্য আমরা এই ধরনের ডায়েট গুলো অ্যাভয়েড করি দেখি যে চামচ চামচ করে ঘি খাচ্ছে মানুষ হ্যাঁ তো এই যে সেভেন্টি পার্সেন্ট ফ্যাট শেখাচ্ছে যাতে ক্ষুধা কম লাগে এবং ওজন কমানোর জন্য এই সেভেন্টি পার্সেন্ট ফ্যাট বেশি খাওয়ার কারণে ব্লাডে যেই চর্বিগুলো আছে যে টিজি কোলেস্ট্রল এলডিএল এগুলো বেড়ে যায় এগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণে হার্ট ডিজিজের ঝুঁকি বেড়ে যায় অনেকেই হার্টের যাদের হার্টের রোগী না বুঝে খায় তাদের হার্টের সমস্যা হয় যারা কিডনি রোগী প্রোটিন এবং ফ্যাট দুইটাই বেশি খাওয়ার কারণে কিডনি পেশেন্টদের ক্রিয়েটিনের লেভেল বেড়ে যায় কিডনির পয়েন্ট কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অনেকের গল ব্লাডারে পাথর হয় তারপরে ইউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ডায়াবেটিস রোগী যারা এই কিটো ডায়েট করে তাদের কিটোন বডির পরিমাণ বেড়ে গিয়ে কিটো অ্যাসিডিসিস হয় কিটো অ্যাসিডিসিস থেকে সে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু হতে পারে আলোচনা হচ্ছে প্রিয় দর্শক আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছে অনুষ্ঠানে আজকে আমরা কথা বলছি ওজন নিয়ে যত সমস্যা এবং ওজন যখন সমস্যা এটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে দুজন পুষ্টিবিদ আছেন শালা পারভিন পপি এবং অনলাইনে আছেন জাহিদা সুলতানা জাহিদা সুলতানা আবার আপনার কাছে ফিরি সেটা হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ বিভিন্ন ওজন বাড়ার সমস্যা কমার সমস্যা এগুলো নিয়ে কথা বললাম কেন হয় কি কি সমস্যা হয় এগুলো এবার একটু সমাধানের পথ খুঁজি আপনার কাছে জানতে সেটা হচ্ছে যে ওজন কম হলে তো অনেক ধরনের সমস্যা হয় সেটা শালা পারভিন বলেছেন যদি ওজন কম হয় তাহলে ওজন বাড়ানোর জন্য আসলে কি করা উচিত কারণ অনেক যার ওজন বাড়ে না তারা কিন্তু আবার ওজন বাড়ানোর জন্য নানা পথ অবলম্বন করে থাকেন তো কি মানে আসলে কি করা উচিত বা আপনারা কি পরামর্শ দিয়ে থাকেন ওজন বাড়ানোর জন্য প্রথম যে কাজটা করতে হবে তার খাবারের অভ্যাস চেঞ্জ করতে হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা এই আন্ডারওয়েট পেশেন্ট অ্যাডাল্ট আন্ডারওয়েট যে বলবো আমি অ্যাডাল্ট আন্ডারওয়েট যারা আছেন তারা ওজন বাড়ানোর ক্ষেত্রে তারা প্রথমেই যে কথাটা বলেন যে আমরা খুব একটা খেতে পারি না খেলে বমির ভাব হয় খেতে রুচি কম খাবারের সেই ক্ষেত্রে খাবারের রুচি যাতে বাড়ে রুচি মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলো যেগুলো আয়রন ভিটামিন ডি ভিটামিন এবং মিনারেলস সমৃদ্ধ খাবার যেমন একদিকে বাড়াতে বলা হয় ঠিক একই রকম ভাবে তার যাতে প্রতিদিনের ক্যালোরির পরিমাণটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে সেইভাবে তাকে খাবার ইনক্লুড করতে বলা হয় কারণ সে একসাথে বেশি খাবার খেতে পারে না অল্প খেলেই তার পেট ভরে যায় সেই জন্য অল্প খাবারে বেশি ক্যালোরি পাবে এই ধরনের খাবার আমরা খেতে বলি এই ধরনের পেশেন্টের দেখা যায় যে অ্যাপিটাইট খুবই কম থাকে তো অ্যাপিটাইট বাড়ানোর জন্য ফ্রিকুয়েন্টলি খাবারগুলো নিতে বলি এবং ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার তার অ্যাপিটাইট বাড়াতে সাহায্য করবে সেই সাথে অল্প খাবার যেটা বলছি যে ভাগ ভাগ করে খাবে এবং এই ধরনের পেশেন্টটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা একটা ভমিটিং প্রেগনেন্সি থাকে যে অল্প খাবার খেলেই বমি ভাব হয়ে যাচ্ছে বা বমি হয়ে যাচ্ছে যাতে তার তখন দেখা যায় যে আসলে তার ইনডাইজেশনের কোনো ইস্যু আছে কিনা তার অ্যাসিডিটির প্রবলেম বেশি কিনা পাশাপাশি তার মানে খাবার হজম জনিত কোনো সমস্যা আছে কিনা যদি সেই সমস্যাগুলো থাকে সেই সমস্যাগুলো রিকভারের জন্য আমরা বিভিন্ন খাবার ইনক্লুড করে থাকি আর খাবারটাকে আমি যেটা বলবো যারা একেবারেই খাবার খেতে পারেন না মানে খুব একটা খেতে পছন্দ করেন না তারা একটু লিকুইড ফর্মে খাবারগুলো খেতে চেষ্টা করেন কিরকম লিকুইড ফর্ম যেমন ধরেন আপনি এক গ্লাস লাচ্ছি খেতে পারেন দুধের পরিবর্তে ওর মধ্যে আপনি ডার্ক চকলেট অ্যাড করলেন ওর মধ্যে অল্প একটু বাদাম একটা কলা ব্লেন্ড করে আপনি স্মুদি করে খেয়ে ফেলেন অনেক বেশি ক্যালোরির খাবার খেতে পারছেন আপনি আর যাদের ইনডাইজেশনাল সমস্যা আছে তারা দুধ না খেয়ে দইয়ের সাথেও এই নিউ শেপটা মানে এই স্মুদিটা আপনারা তৈরি করে খেতে পারেন বাদাম খেতে পারেন তার পাশাপাশি হচ্ছে নরম পাতলা খিচুড়ি খেতে পারেন বিশেষ করে যাদের ইনডাইজেশনাল সমস্যা আছে 
আর যাদের ইনডাইজেশনের কোনো সমস্যা নাই যে আমার খাবার হজম হচ্ছে কিন্তু আমি খেতে কম পাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আপনাদের যদি গ্যাসের সমস্যা বা অ্যাসিডিটির সমস্যাটা না থেকে থাকে আপনারা রুটির জায়গায় একটু পরোটা খেতে পারেন তারপর হচ্ছে আপনি সপ্তাহে একবার দুই দিন একটু রিচ ফুড মানে আমরা যেটাকে পোলাও বলছি সেই ধরনের খাবার খেতে পারেন এবং অবভিয়াসলি আপনাকে প্রোটিন জাতীয় খাবারটা বেশি করতে হবে খেতে হবে কারণ আপনার আপনার মাসেল মানে টিস্যু গ্রো করার জন্য অবশ্যই আপনাকে হাই প্রোটিন খাবার খেতে হবে যেমন প্রতিদিন যেন অবশ্যই আপনার খাবারের তালিকায় একটা ডিম থাকে এক গ্লাস দুধ থাকে পাশাপাশি একটু মিষ্টান্ন খাবার রাখতে পারেন সেটা ছানার মিষ্টি মানে ছানা থেকে যেটা মিষ্টি সেটা হতে পারে কিংবা পায়েস হতে পারে এই ধরনের খাবারগুলো যত বেশি খাবেন আপনি আস্তে আস্তে করে শুরু করবেন আমাদের হয় যেটা ওজন কমানো কিংবা বাড়ানো দুটো ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি যে প্রথম দিনে খুব চেষ্টা করি যে একদিনেই সবকিছু করে ফেলবো আসলে এটা তো সম্ভব না ওজনটা বাড়ানোটাও কিন্তু যাদের ওজন কম তাদের জন্য খুবই কঠিন আপনারা যারা ওজন বাড়াতে চান ধীরে ধীরে আপনাদের খাবারের পরিমাণ গুলো বাড়াবেন একদিনে হিউ খাবার খেয়ে তারপর তিন চার দিন আর খেতে চাইলাম না এরকম কিছু না পাশাপাশি আরেকটা ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আপনাকে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বাড়াতে হবে আপনি যত বেশি ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ থাকবেন তত আপনার জন্য খাবারের চাহিদাটা ডিমান্ডটা বাড়বে বিভিন্ন রোগের কারণে ওজন বাড়ছে বিভিন্ন রোগের কারণেও কিন্তু ওজন বাড়ে রোগ যদি থাকে সেই রোগটার সাথে চিকিৎসা হবে সাথে সাথে মেডিকেশনের পাশাপাশি তো ওজন কমানোর জন্য তাকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে ব্যালেন্স ডায়েট করতে হবে বিভিন্ন ধরনের ডায়েট আজকাল লোকজন করে যেমন অ্যাটকিন ডায়েট কিটো ডায়েট তা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং করে এক একজন এক এক ধরনের ডায়েট করে এই ধরনের ডায়েটে কিছু নির্দিষ্ট খাবার থাকে হ্যাঁ হয়তো তারা দুই তিনবার খায় তো এই কারণে কিন্তু তাদের অনেক সাইড ইফেক্ট হয় এই নিজেদের মতো মানে ওজন কমানোর জন্য তো দেখা যায় যে এরকম যেই ডায়েট গুলো করতেছে এইটাতে বিভিন্ন রোগ হচ্ছে যেমন অনেকের রক্ত শূন্যতা হচ্ছে বিপি লো হয়ে যাচ্ছে তারপরে অনেকে দেখা যায় যাদের প্রেশার বেশি তারা উল্টা পাল্টা ডায়েট করে প্রেশার আরো বাড়াচ্ছে সেক্ষেত্রে কোন ভাবে আসলে করলে সবচেয়ে এই কারণে অবশ্যই ব্যালেন্স ডায়েট করতে হবে ব্যালেন্স ডায়েট বলতে আমরা যে যেই খাবারগুলো প্রতিদিনের খাবারের তালিকায় রাখতে বলি সেটা রাখতে হবে যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলস এবং পানি এগুলো হচ্ছে কম্বিনেশন থাকবে তার খাবারে হুম তো কার্বোহাইড্রেট ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট থাকবে এখানে অবশ্যই সিম্পল সুগার যেটা চিনি মিষ্টি জাতীয় খাবার বাদ দিবে বেকারির খাবার এগুলো বাদ দিবে সে খাবে হচ্ছে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট হচ্ছে লাল আটা লাল চাল বা মোটা চাল ওটস কর্নফ্লেক্স এই ধরনের কমপ্লেক্স মানে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট নিবে খাবারে পরিমাণ মতো তার ওজন উচ্চতা বয়স লিঙ্গ এই অনুযায়ী তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্রোটিন ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট প্রোটিন ইনটেক করতে হবে তার পার কেজি বডি ওয়েট অনুযায়ী প্রোটিন নিতে হবে বেশি প্রোটিন নিলেও দেখা যায় যে কিডনির উপর প্রেশার পড়ে তখন কিডনি জনিত সমস্যা হয় আবার কম প্রোটিন নিলেও কিন্তু তার ওজনটা কমবে না তো প্রোটিনটা পার কেজি বডি ওয়েট অনুযায়ী নিতে হবে যে তার ক্ষুধা কম লাগে এবং প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি না হয় ফ্যাটের পরিমাণ হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট এর বেশি নিবে না কারণ বেশি ফ্যাট নিলে তার ওজন বাড়বে বিভিন্ন জটিলতা বাড়বে এই কারণে ভালো মানের ফ্যাট খাবে অ্যাভোকাডো বিভিন্ন ধরনের বাদাম বিচ শিটস ভালো মানের তেল খাবে এবং তেলের পরিমাণ অবশ্যই পরিমাণ মতো হবে যেমন যার এক হাজার ক্যালোরির ডায়েট যে ফলো করবে সে তিন চার চামচ তেল যে বারোশো ক্যালোরি সে হচ্ছে চার চার চামচ চোদ্দোশো ক্যালোরি এইভাবে তেলের পরিমাণটা কিন্তু মানে যার যার ক্যালোরি ওয়াইজ তেলের পরিমাণ নিবে আর ভিটামিন মিনারেলসের চাহিদা যাতে পূরণ করতে পারে ব্যালেন্স ডায়েটে প্রতিদিন শাকসবজি ফলমূল খেতে হবে বিভিন্ন কালারের শাকসবজি যেমন লাল নীল হলুদ বেগুনি কমলা বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির কম্বিনেশন সে করবে যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে রোগ সংক্রমণের ঝুঁকিটা কমে এবং এগুলো ডেফিসিয়েন্সি না হয় ভিটামিন মিনারেলস জনিত যে রোগের ডেফিসিয়েন্সি সেটা না হয় প্রতিদিন পানি যার যার বডি ওয়েট অনুযায়ী খেতে হবে 
আড়াই থেকে তিন লিটার যাতে ডিহাইড্রেশন না হয় এবং পানি ঠিক মতো খেলে মেটাবলিজম বাড়ে মেটাবলিজম বাড়লে ওজনটা কমে এটা হচ্ছে ব্যালেন্স ডায়েট এবং অনেকে যে টু টু থ্রি টাইমস খায় দুই থেকে তিনবার খায় ওইটা করা যাবে না সে তিন ঘন্টা পর পর অল্প অল্প করে খাবে যাতে সব ধরনের খাবার থাকে কিন্তু পরিমাণ মতো পরিমাণের বেশি না পরিমাণের বেশি হলেই তো তার ওজনটা বাড়বে এই ক্ষেত্রে মেটাবলিজম বাড়ে যদি তিন ঘন্টা পর পর খায় মেটাবলিক রেট যখন বাড়ে তখন ওজনটা কমে আর এগুলোর পাশাপাশি তাকে এক্সারসাইজ করতে হবে কারণ আমরা যাই খাই না কেন হ্যাঁ खबर शेष करते जमे उठे धन्यवाद जमालपुर शेष मंत्र आधा मिनट जी गुरुपूर्ण कथा আমাদের বাসার যে খাবারটা আছে সেই খাবার খেয়ে ওজন কমানো সম্ভব জায়দা সুলতানা এবং শালাপাল পাপি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনারা শুনলেন ওজন যখন সমস্যা এবং কখন সমস্যা হয় কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবেন আশা করি সবাই সেটা মেনে চলবেন কায়িক পরিশ্রম করবেন পুষ্টিকর খাবার খাবেন এবং সুস্থ থাকবেন এই আশায় শেষ করছি